প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই বাসায় আছো আম্মু আব্বুর সাথে আছো ভালো আছো তোমাদের সাথে দেখা হয় না দীর্ঘ দু মাস যখন স্কুল খোলা ছিল তখন তোমাদেরকে যোগ এবং বিয়োগ এ দুটো অঙ্ক আমি শিখাতে পেরেছিলাম কিন্তু যোগ বিয়োগ যা একটু বড় আকারে হয় সেই জিনিসটা আসলে আমি তোমাদেরকে শেখাতে পারিনি কিন্তু তোমরা ফেসবুক জুম বিভিন্ন মাধ্যমে তোমরা পেয়েছো সেই অঙ্কগুলো তারপরে অনেকে আছে অনেকে আবার আমাকে বলেছো যে সেই অঙ্কগুলো তোমরা বুঝতে পারো না যে কিভাবে লিখবে কিভাবে করবে সেইটা করার জন্য সেইটাকে সেই ধারাবাহিকতাটা রক্ষা করার জন্যই আজকে আমি তোমাদেরকে ডাকের অঙ্ক করাতে চাচ্ছি ডাকের অঙ্ক আসলে কি সেটা যোগী হবে অথবা বিয়োগী হবে শুধু কতগুলো কথা এখানে যোগ করতে হয় তো চলো আমরা দেরি না করি দেরি না করে ক্লাসে চলে যাই আমি আসলে তোমাদের প্রথম পার্টিকে কিছু অঙ্ক দিয়ে শুরু করতে চাচ্ছি কারণ সে অঙ্কগুলো প্র্যাকটিক্যালি তোমাদের সাথে আমার করা হয়নি তোমরা কাগজে কলমে পেয়েছো কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি তোমরা ক্লাসটা আমার ক্লাসটা পাও তো আমরা আজকে যেটা করব সেটা হলো সাঁত্রিশ পৃষ্ঠার অঙ্ক করিয়ে তোমাদেরকে দেখিয়ে দেব আসলে কিভাবে ডাকের অঙ্কগুলো করতে হয় ডাকের অঙ্ক আসলে কিছুই না ভয় পাওয়ার কিছু নাই তোমরা কিন্তু ভয় পেয়ে যেও না এটা যোগ অথবা বিয়োগ হবে তো আজকে আমরা যে ডাকের অঙ্কগুলো করব সেটা হলো যোগের ডাকের অঙ্ক তো প্রথমে আমরা সাঁত্রিশ পৃষ্ঠা নিয়েছি সাঁত্রিশ পৃষ্ঠার প্রথমে চার নং আছে এটি তোমাদের খেপে দিয়ে প্রথমে শুরু করব আমি তোমাদেরকে যখন ক্লাস নিয়েছি তখন আমি তোমাদেরকে সবসময় বলেছি উপরে তারিখ দিয়ে নিবে যেদিন যে ক্লাসটা তোমরা করো সেদিন সেই ক্লাসের তারিখটা দিয়ে নিবে এবং কোন টপিক্সের উপরে কাজ করছো সেই টপিক্সটা লিখে কাজটা শুরু করবে তো আজকে আমরা যেহেতু ডাকের অঙ্ক করব ডাকের অঙ্ক করার জন্য প্রথমে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো অঙ্কটিকে অন্তত কয়েকবার করে পড়তে হবে তো চলো আমরা অঙ্কটি পড়ি কি বলেছে চার নঙে রুমি চারটি বেলুন আছে একটা মানুষ যার নাম রুমি তার কাছে চারটি বেলুন আছে তাকে আরও দুটি বেলুন দেওয়া হল এখন একজন রুমি তার কাছে চারটি বেলুন আছে অন্য যে কেউ তাকে আরও দুটি বেলুন দিল তাহলে দিয়ে দিলে আমি কি করলাম আমি যদি রুমি হই তাহলে বেলুনগুলো সব আমি পেয়ে যাব পেয়ে গেলে কি হলো এগুলো আমার হয়ে যাবে তার মানে এগুলো কি একসাথ হয়ে গেল দেখো চার আর দুই দুটো মিলে কি হয়ে গেল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় কয়টি বেলুন হয়ে গেল ছয়টি বেলুন এটা কার রুমি তার মানে আমরা কোন অঙ্কটি করিয়েছি এখানে যোগ অঙ্ক নাকি বিয়োগ অঙ্ক তোমরা বুঝে গিয়েছো নিশ্চয়ই এটা হলো যোগ অঙ্ক তাহলে এটা আমরা কিভাবে সাজাবো সাজানোর জন্য প্রথমে তোমরা যেটি করতে পারো সেটি হলো কতটুকু লিখবো সেটা নির্ণয়ের জন্য পেন্সিল নিয়ে তোমাদের বইটা এভাবে করে নিবে নিয়ে দাগ দিয়ে নেবে যখন যেমন এখানে আছে রুমির চারটি বেলুন আছে এখানে সংখ্যা সব সময় দিতে হবে ডান পাশে পরে গিয়ে তাহলে আমরা তাহলে এখানে কি লিখতে পারি রুমি বেলুন আছে চারটি এই কথাটা লিখতে পারি তারপরে তাকে আরও দুটি বেলুন দেওয়া হলো তাহলে আমরা লিখতে পারি তাকে বেলুন দেওয়া হলো অথবা আরও দেওয়া হলো এই কথাটাও লিখতে পারি কয়টি দুইটি তাহলে এখন তার পরে লাস্টে আমরা উত্তরটা খেয়াল করব উত্তরে কি চেয়েছে সেই অনুযায়ী আসলে সিদ্ধান্তটা নিতে হবে উত্তরে বলেছে এখন তার কতগুলো বেলুন হলো তাহলে কি চেয়েছে যে বেলুনের পরিমাণটাই চেয়েছে তার মানে বেলুনটা এখানে সব ঠিক রাখলেই আমরা মোটামুটি বেলুনের বেলুনটা যে কথাটা যদি আমরা ডাকের ভিতরে রাখি তাহলে মোটামুটি অঙ্কটা সুন্দর হবে সাজানো তো আমরা দেখি চেষ্টা করি অঙ্কটা সাজাতে পারি কি না চলো তাহলে বোর্ডে চলে যাই অঙ্ক করার সময় অবশ্যই প্রথমে চার নং প্রশ্ন উত্তর কথাটি লিখে নিব অথবা এটা যদি পাঁচ নং হতো তাহলে পাঁচ নং 
কথাটি লিখে নিতাম যদি ছয় নং হতো তাহলে ছয় নং কথাটি লিখে নিতাম তো লিখে নিচে একটা দাগ দিয়ে দিল তারপরে ডাক্তারখানে বলেছে রুমির চারটি বেলুন আছে তাহলে আমরা লিখব কিভাবে সংখ্যাটা সবসময় ডান পাশে চলে যাবে এটা মাথায় রাখতে হবে তাহলে আমরা লিখব কিভাবে যদি সংখ্যায় পাশে চলে যাবে কথাটা হবে কি সংখ্যা বাদ দিয়ে দিলে রুমির বেলুন লেখার সময় খেয়াল করবে যাই লিখ চেষ্টা করবে লেখাটা সুন্দর করার জন্য লেখাটা যদি সুন্দর না হয় তাহলে তোমার খাতাটা দেখতে পচা হবে ফিসের কাছে আসলে তুমি সঠিক করলেও ভাল লাগবে না এটার জন্য অবশ্যই চেষ্টা করব আমরা লেখাটাকে সুন্দর করার জন্য তাহলে বন্ধুরা দেখো আমরা কি লিখেছি রুমি বেলুন আছে চারটি এ কথাটা লিখলাম তারপরে ডাকে আছে তাকে আরও দুটি বেলুন দেওয়া হবে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি তাকে আরও বেলুন দেওয়া হবে এ কথাটাও লিখতে পারি অথবা যদি ডাক একটু ছোট করতে চাই তাহলে আমরা লিখতে পারি বেলুন দেওয়া হলো এ কথাটা লিখলেও ভুল হবে না আবার যদি তাকে আরও লিখি তাহলেও ভুল হবে না আমরা একটু ছোট করেই লিখলাম আমরা এখনো ছোট মানুষ তার জন্য বেলুন দেওয়া হলো দয়াকার দে ও উন্তস্তকার মাঝে মাঝে আবার একটু বানানো করি নিয়েও যেন বানানটা ভুল না হয় আমরা সব জায়গায় বানানটা খেয়াল করব আমরা এখানে লিখলাম বেলুন দেওয়া হলো কয়টি দুই ঠিক তোমরা দেখতে পাচ্ছ সংখ্যাটি ডান পাশে চলে আসছে যে সংখ্যাটিকে বের করতে বলা হয় সে সংখ্যাটি সবসময় ডান পাশে চলে আসে এখন দেখো বন্ধুরা রুমি ছিল চারটি তাকে আরও দিয়ে দিলাম দুটি তাহলে কি হয়ে যাবে জিনিসটা যোগ হবে না বিয়োগ হবে কি হবে মোট করতে হবে মোট মানে কি যোগ যখন আমি বুঝে যাব যে অঙ্কটি যোগ তখন আমি অবশ্যই এখানে একটি যোগ চিহ্ন দিয়ে দিলাম যোগ চিহ্ন দিয়ে ব্যাপারটা আটকে দিলাম এবার আমি কি চেয়েছি সেটা করব এখন তার অতগুলো বেলুন হলো তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি এখন তার বেলুন হলো তোমরা দেখো সংখ্যা বরাবর কিন্তু দেখা গেলে হবে না সেই ক্ষেত্রে মাথায় জিনিসটা রেখে কাজ করতে হবে যে আমি যে লেখাটা লিখছি সেটা যেন সংখ্যা বরাবর চলে না আসে প্রয়োজনে আমরা একটু দূর থেকে লিখব একটু পেছন থেকে লিখব যাতে লেখাটা সংখ্যা বরাবর চলে না আসে এখন আমরা যদি যোগ করতে চাই কিভাবে যোগ করব আমি বলেছি তোমাদেরকে তোমরা দাগ ব্যবহার করবে কারণ দাগ ব্যবহার করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে আমি জানি তোমরা অনেকেই দাগ ছাড়াই অঙ্ক করতে পারো হাতে গুনে তারপর তোমরা এখনও প্রথম শ্রেণীতে পড়ো এটার জন্য আমি অবশ্যই বলবো তোমরা অবশ্যই দাগ ব্যবহার করবে তো চলো বন্ধু আমরা দাগ দিই প্রথমে আসছি কয়টি চারটি তাহলে কয়টি দাগ দিব চারটি গুনে নেবে এর ক্ষেত্রে দেখো আমি দাগ গুনে নিচ্ছি এক দুই তিন চার পরে আবার কয়টি করতে হবে পরে দুইটি এক দুই এখন তাহলে কত হলো এবার আমরা প্রথম থেকে আবার গুনি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে কত পেয়ে গেলাম বন্ধুরা আমরা ছয়টি মোট বেলুন হয়ে গেল তাহলে রুমি কয়টি ছয়টি এই উত্তরটি লেখার ক্ষেত্রে আমাদের একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে সেটা হলো আমরা অবশ্যই লাইনটা বরাবর রাখব আমি যদি চার এখানে দুই এখানে ছয় এখানে নিই তাহলে অবশ্যই আমার অঙ্কটি সঠিক হবে না কারণ চারের সমন্বয়ে হলো দুই চার চার আর দুইয়ের সমন্বয়ে হয়ে গেল ছয় এখন এটা যখন আমার অঙ্কটি হয়ে গেল আমার কিন্তু মোটামুটি অঙ্কটি শেষ তাহলে শেষ হয়ে গেলে আরেকটা কাজ আমার বাকি থাকে সেটা হলো অঙ্ক শেষ হয়ে গেলে অঙ্কের উত্তর অবশ্যই তোমাকে দিতে হবে তো চলো আমরা তাহলে উত্তরটা দিই খুব বড় আকারে দেওয়ার প্রয়োজন নেই শুধু ছোট্ট করে 
रसगू लिखे दो विसर्ग दीब दिए लिखब छयटार टी छय तो देखिए बंधुरा कत सहज भावे अंकटी हो गल तो यह पृष्ठ और अनेकगुलो अंक आम आशा कर धारा भाई भाव तुम्हारा से अंकगल करते समाधान अलरेडी फेसबुके आर कारो बुझते असुविधा हमले अंक करान भिडियो तुम्हारे साथ शेयर है जदि को समस्या था अवश्य मिस कमेंट बक्स तुम्हारा कमेंट करते पर मिस्टर आंसार दिए देव तो हमें एर पशापी आकटा अंक पढ़े तुम्हारे देखिए दीते चाची से आठ नम्बर आठ नौ चले जाए प्रथम डाकर अंक कर क्षेत्र अवश्य पांच थ छबार अंकटी रिडिंग पढ़े निब ये क्यों बुझते पर आसने अंकटी की करते बोले एन देखो हमें आठ नौ प्रश्न पढ़ी बना रेजार का तीन कला छो एक मानुष जार नाम रेजा तर तीन कला छो कला दिल एम जो ले जा कला थे और हमार बाबा जो सात कला दे बेड़े जा ना कि कमे जाए अवश्य बेड़े जाए जो कोई बेड़े जाए तक से मोट मान जो जो है समष्टि जो ता बुझे गलम अंकटी देखिए करते जो करते हैं तो ओरकम ही ऊपर अंकटी हमें जो भी पढ़े तुम्हारा पैंसिल दिए दाग दिए देवे कतटुकू आस लिखब बुझे बुझे पढ़ते हैं तो हमें अंके चले जाम दाग नम्बर दिए नहीं दाग नम्बर आठ नौ प्रश्न उत्तर आठ नौ प्रश्न उत्तर नीचे एक दाग दिए निब कथा छो क्या मानस की छो रेजा तो लिखल रेजा संख्या सब समय डान पास चले आए तो संख्या छो तीन तीन जो डान पास चले जाए रेजा कला छिड़ी कथा टाइम लिखते पड़ी तलो लिखे फिली रेजार रेजार कला प्रयोजन तुम्हारा दाँत लेखार समय अंकन करार समय छाइलो छो कला कला भाई बनान कर लिखते जो तुम मुखे बोले नाओ तेल छोटो बेला के देखते जो तुम्हार बन भूल है ना सुंदर एक अभ्यस तैरी हो लिखले बनान भूल कम हो शुद्ध था लेखा हमें लिखल रेजा कला छो तीन रेजार का लिखते जतटुकू छोटो लिखा जाए निजे भूल जो बड़ो बसि लेखा तूल हार सम्भवना बसि तुम बड़ो को लिखते पर लिखले जी हमें खेटे देव ए रखम कि तो ये लिखले चल तभी भाव लिखल छोटो को रेजार कला छो तीन तरह बाबा ताके कला दिल एखे क्या दिल तर बाबा तर बाबा आो कला दिलें एत कि ना लिखे हमें जो लिखी बाबा दिलें कला तो आल से बुझब बाबा के सब क्यों दिए तो यार जो हमें कलाटार उल्लेख कर लाना लिखे दिल बाबा दिलें दिलें कयटी कला दिलें सात सातटी कथा लिख ठीक ऊपर संख्या जेखान लिखे ठीक तर बराबर नीचे लिखो सात टयटार ठीक सातटी तेल डाक्ट के सजाल लिखते पाच प्रथम लिखे रेजार कला छो तीन बाबा दिलें सातटी और जेहतु दिए हमारे बेड़े गए परिमान अंक जो अंक हमें कि चिन्ह दिए देव एखे बंधुरा जो चिन्ह दिए दिल जो चिन्ह और लास्ट एन तर कतगुल कला हल से कथा लिखब एन तर क्या कर कला है ना कला 
এখন তার কলা হল হলো মনে রাখবে বন্ধুরা আমরা যে লেখাটা লিখব সেটা যেন সংখ্যা পর্যন্ত না যায় প্রয়োজনে আমরা পিছন থেকে লেখা শুরু করব কিন্তু সংখ্যা তো আগেই শেষ করতে হবে সংখ্যার সাথে এটা যদি লাগিয়ে দিই তাহলে সংখ্যাটা ওদিকে সরে যাবে আমার অঙ্কটি সঠিক হবে তাহলে চলো বন্ধুরা আমরা যেহেতু বুঝে গিয়েছি এটি যোগ অঙ্ক তো সেক্ষেত্রে আমরা দাগ দিয়ে দিয়ে যদি করি প্রথমে আছে তিনটি কয়টি দাগ দেবো তিনটি এক দুই তিন সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই গুনবো তারপরে আছে সাতটি তাহলে দাগ দেব কয়টি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এখন তাহলে আমরা মোট করে গুনে ফেলি কয়টি হলো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ কত ছিল বন্ধুরা দশটি এখন আমরা দশটা কিভাবে লিখব দশ লেখার জন্য আমরা শূন্যটা আগে দিয়ে এক এ পাশে দিব এই ভুলটাই আমরা অনেকেই করি কারণ আমরা অনেকেই কি করি যখন তিন এবং সাত এরকম থাকলো দশ ওটা আমরা কি করলাম এভাবে লিখে দিলাম কিন্তু না বন্ধুরা এই কথাটি ভুল এই কথাটি যদি আমরা লিখি তাহলে ভুল হবে এটা কিভাবে লিখতে হবে সংখ্যা যেখানে আছে সেই বরাবর আগে ডান পাশের সংখ্যাটা দিতে হবে পরে ডান পাশের সংখ্যার বাম পাশে ওই বাকি যে সংখ্যাটি আছে সেটি দিতে হবে তাহলে আমার এখানে হলো কত দশ দশ লিখতে গেলে ডান পাশের সংখ্যাটি হয় শূন্য আর বাম পাশের সংখ্যাটি হয় এক তাহলে আমরা কি করব ডান পাশের সংখ্যাটি শূন্য দিলাম আর বাম পাশের সংখ্যাটি কি হলো এক দিলাম এটা হলে এভাবে যদি আমরা লিখি তাহলে জিনিসটা সঠিক হবে সবাই অবশ্যই এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে যদি এই জিনিসটা আমরা ভুল লিখে ফেলি তোমার অঙ্ক সঠিক হলেও তোমাকে পেসেটা কেটে দেবে কারণ তুমি সঠিক জায়গায় অঙ্কটি বসাতে পারো তার জন্য তাহলে আমরা এখানে বুঝে গেলাম যে আমাদের কিভাবে আমরা লিখব যে যখন দুই অঙ্কের ঘরে সংখ্যা হবে তখন সেটা যোগ করার ক্ষেত্রে কিভাবে লিখব বিয়োগ করার ক্ষেত্রে কিভাবে লিখব সারা জীবন তুমি যে ওয়ানে পড়ো ওয়ান থেকে যত উপরে যাবে নিয়ম কিন্তু একই থাকবে নিয়ম কখনো ভিন্ন হবে না এই নিয়মেই চলতে থাকবে তা চলো আমরা উত্তরটা তাহলে লিখে ফেলি উত্তরটা তাহলে কি হবে উত্তর হল এখন তার কাছে কলা ছিল দশটি আর এখন তার কাছে কলা ছিল কথাটা না লিখলেও চলবে যেহেতু উপরে আমরা লিখে ফেলেছি তাহলে এটা হয়ে যাবে দশটি তাহলে বন্ধুরা তোমরা বুঝলে কত ছোট ছোট দুটো অঙ্ক দিয়ে আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিলাম ডাকের অঙ্ক আসলে কিভাবে করতে হয় এবং কত সোজা হবে করতে হয় তারপরেও যদি কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকে কারো কোনো জানার কোনো বিষয় থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই আমার ভিডিওটি যখন আপলোড হবে তখন সেখানে কমেন্টস করতে পারো আমি কমেন্টসগুলো করে তারপরে তোমাদের যদি কোনো প্রবলেম পাই অবশ্যই সমাধান করে দিব তো আশা করছি বন্ধুরা আজকের জন্য এতটুকু থাক আশা করছি তোমরা ভালো থাকবে পরবর্তী ক্লাসে জুম ক্লাস ভিডিও ক্লাস ফেসবুক বিভিন্ন জায়গা আছে তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ হবে ভালো থাকবে সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি আজকের জন্য এই পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম